OK， 今天呢，我们去图书馆。你一定在网上看到过这样的标题：“我是如何一年读上一百本书的。”那这些内容可能会让你感到鼓舞，但是我相信更多的人感到的是焦虑或自卑，因为他们的阅读速度很慢，似乎永远也成不了那种一年读上一百本书的人。但是啊，作为一个阅读量不算少的知识类 UP 主，我想说，你真的不需要一年读上一百本书，你甚至都不应该把数量作为自己的目标，你更不应该去为自己的阅读速度而感到焦虑，因为数量和速度都不是阅读的本质，他们更是呃阅读的结果，而不是你应该去追求的目标。那在今天视频里呢，我就想聊聊读书的本质是什么，把数量和速度作为目标有什么不对，而那些所谓能够帮你提升速度的什么有声书啊、速读技巧啊、什么干货总结啊，他们有什么问题？最后我想分享，在读书上我们真正应该追求的目标是什么？人们追求读书的数量，本质是基于一种普遍的观念，那就是同很多事情一样，读书越多越好，越快越好。但讽刺的是啊，在读书上，一旦你把数量和速度当成了目标，你反而可能会走上一条错误的道路，因为它们并不是读书的本质。那我最近在读这本《The Creative Act》，作者有一段话非常形象地描述了阅读的本质。我可能会读到一段激发我思考的文字，这时候虽然我的眼睛在页面上继续往下读，但我已经不再吸收新的信息了，因为我的思维可能依然沉浸在之前的那个想法中。当我意识到这点时啊，我会回到之前的那个段落，从那里重新开始读。有时候这已经是三四页之前的文字了。其实啊，不光是从书中获得灵感会让我们去停顿、去反复阅读。那有时候我们确实有句话就是读不懂，所以我们需要去反复的阅读上下文。那有时候呢，我们读的书可能是其他语言，这也会去影响我们的速度。那有时候我们读到一些内容，发现之前的章节有提到过，所以我们可能会去返回去去呃阅读之前的内容。那有时候我们读到一句话，就是太有感悟了，我们不得不去停下来去记笔记，甚至去呃分享和别人讨论。所以你看到了吗？阅读的本质实际上是一个思考的过程，是你思考的速度决定了你阅读的速度，而不是反过来阅读的速度决定了思考的速度。把数量和速度当成目标，就成了一种本末倒置。那前两天就是前两天我刚读了这本书，那它里面有句话让我感触特别深。他说啊 ，You get what you measure。就是你衡量什么就会得到什么，然后它里面讲了一个段子，就是一帮渔民去拿渔网去捕鱼，然后他们把呃捕上来的最小的鱼的大小当成了海里最小鱼的大小，那这个结论显然是错的，因为是你网格的大小决定了你能捕上鱼的大小，但这不代表海里最小的鱼有多大，所以当你的衡量标准是错的时候，你的结果可能也是错的。当我们把这个阅读的数量和速度当成目标的时候呢，我们就只是在计数和追赶时间。那这时候呢，你就把阅读这个行为想象成了是一种呃扫描机的工作。那如果你去分析一下市面上那些所谓能够帮你提高阅读速度的工具和方法的话，你会发现他们实现的就是这种呃机械扫描的加速。但讽刺的是啊，他们所实现的原理呢，呃，都是去帮你省略思考，恰恰躲避了阅读的本质。那我们先拿这个有声书来做例子。那我的观众都知道，我特别喜欢有声书这个东西。我的垃圾时间呢，呃，全都用来听它。但是有声书绝对不能帮我提高阅读速度，为什么呢？你比如说我最近在听的这本的《Creative Act》，那我发现我很难顺利的听下去，因为这个作者他每句话里都充满了很多的智慧。我发现我。就是经常不得不去呃暂停下来，然后去思考一下，呃，甚至有时候我需要去反复的去多听几遍。那这在这个有声书上操作起来，实际上是挺麻烦的一件事儿。你更不要说你想去呃做一个什么笔记之类的了。那也就是说，在听有声书的时候，你想顺利的听下去，你就必须要去限制或者说跳过你的思考。是，我是能够一天把这本书听完，但是呢。没有思考的阅读就相当于在梦游，那我获得的就只有速度上的幻觉。Reading can be experienced like driving. We can participate either on autopilot or with focused intention. So often, 
We sleepwalk through our lives. 那这是不是就意味着有声书没有意义了呢？那当然不是了。呃，有声书是一个非常好的辅助。你比如说，我经常是在阅读完一本书之后呢，再去听一遍。那这能帮我去加深印象。那有时候呢，我会去先听有声书。那我觉得这本书不错，我一定会去呃再去把它读一遍。那有时候呢，我也会去呃边听边读，这能帮我去 focus， 但绝对不能去帮我提高这个阅读的速度，因为我还是得去呃暂停去反复思考，甚至去。去做笔记，所以啊，有声书这个东西确实是挺好的，但是它就只能做一个辅助，绝对不能代替你去阅读。而那些所谓的速读技巧，则更是让你去省略思考了。你比如说，它会要求你去呃一目十行，让你避免脑海中发出声音，让你拿手指划着这个文字往下读，避免反复阅读。那这更是把阅读当成了扫描机的工作。那我不建议你使用任何这样的方法。那按照同样的逻辑呢，把那些所谓的干货总结、AI 总结，或者那些呃说书拆书的视频当成提高阅读速度的方法，呃，甚至用它们来代替阅读，这都是一种自欺欺人。对。这也包括我做那些书籍分享视频，这是因为啊，这些所谓的干货总结是那些总结者的呃思考结果，但是观众没有经历这个思考的过程啊。那有个网友呃的一个比喻特别形象，他说啊，就是思考就像练肌肉，你去读别人的总结就是看别人练肌肉，这跟自己屁关系没有。那可能有人会说，为什么读书一定要去思考？我就想获得点信息，不行吗 ？OK 啊，你都不用去读书，你靠搜索引擎和 AI 就能解决问题。但是你一定要清楚的是，这个世界上最不缺少的就是信息，但是真正有用的往往是呃知识和智慧。但这两个东西的获取需要你的思考和经历。这就是为什么有些人听说了很多大道理，却依然过不好这一生的原因。你需要成为那个做总结的人，而不是总结的消费者。那这是不是意味着所有的总结又没有意义了呢？当然不是，总结啊，它可以作为一种呃筛选和推荐，但前提是你需要找到那些跟你呃兴趣类似的总结者。这是因为啊，我们所有人的总结都是有偏好的，我们都是根据自己的这个兴趣点总结出自己认为重要的东西。那如果你们的这个兴趣点呃不相似的话，你可能会错过那些对你重要的内容。那有人会说啊、呃，那我用 AI 来做总结，因为它呃公正、客观呃又准确。那首先啊，呃，你说 AI 客观这件事呢，它就不客观。但凡你问过 ChatGPT 一些敏感的问题，你就知道为什么了。其次，即使这个 AI 的总结是准确的，它的问题反而出现在了它没有偏好这一点上，因为它不知道你对什么东西感兴趣啊，它没有办法呃总结出那些呃对你有启发、能够刺激你思考的东西。那相对于人类来说 ，AI 的总结反而更没有价值。更何况它现在总结并不那么准确。但凡你去读过一些东西，反过来再去看 AI 做的那些总结的话，你会发现它错误百出，呃，漏掉了很多重要的东西。所以啊，无论是任何形式的这种总结啊，它就只能作为一种参考，绝对是不能代替你阅读的。那到这里，我相信你已经明白了，是你的思考的速度决定了你的阅读速度，而反过来去呃加速你眼睛和耳朵的扫描过程，并不能倒逼出更快的思考。呃，你强迫的就只有思考上的省略。那想要从本质上提高你阅读中的思考速度，我认为只有一个办法，那就是 take your time and increase your reading time。那前面的 take your time 呢，是说的是按照适合自己的速度去阅读，不刻意强迫提高速度，这样能够最大程度的保证你在阅读中的思考和学习。而且啊， take your time 可以允许你去使用那些真正提高你思考的阅读方法，你比如说读书笔记和他人讨论，甚至是分享和输出。而后面的 increase your reading time 就是增加你的阅读时间。只有这样，你的思考这块肌肉才能得到锻炼，最终你的阅读速度和数量自然会提高。OK， 那我知道也有人会说，我缺少的恰恰是时间。那如果你认为阅读和思考是重要的，那么缺少时间阅读就是一个你需要解决的问题，而不是不阅读的借口。是问题总会有解决方案，但是借口总是无穷无尽的。那有人说啊，我能找到时间阅读，但是我没有专注力，我控制不住去看手机。那其实啊，这是一个现代社会的通病了。实际上，你能看到视频的这里就已经是少数人了，大多数人会在前三十秒关掉这个视频。你当然可以说是我的视频做的烂，但是如果一个好内容的标准是在前三十秒就让你能够达到高潮，那么大多数的呃文章、长视频、电影和书籍
都不及格。短视频和爽文是一种呃及时满足的活动，它只需要你很短的注意力，但是读书是一个需要你花时间和努力才能呃获得多巴胺的行为。那想要在读书上上瘾、有专注力，那一方面除了去花时间去锻炼这种慢速获得多巴胺的这种能力之外呢，另一方面去选择那些能够让你去读书上瘾的书籍也是非常重要的。那在几年前，我专门做过一期这样的视频，强烈推荐你去看一看，你会有很多收获。OK， 虽然我们强调了去追求阅读的时间，但是千万不要忘了一句话，那就是你衡量什么就会得到什么。当我们把时间作为标准的时候呢，呃，我们也可能会去摸鱼、去拖延、去放慢思考。呃，所以追求阅读时间是一个非常好的方法，但它绝对不是目标。那什么才是我们读书的真正目标呢？那如果说读书的本质是思考的话，那么改变就应该是它的最终目标。在阅读思考中啊，你可能会获得启发、感同身受，呃，产生新的问题，获得顿悟、融会贯通。而最终让这一切变得有意义的就是改变。那这个改变可以是思维上的，也可以是行动上的。如果说那种追求速度和数量的阅读方法是把阅读这个行为当成了呃一种扫描机的工作的话，那么我们去追求最终的这个改变的结果，则是把阅读比成了呃。AI 模型的训练，因为在现在这种 AI 大语言模型的训练有一个特点，那就是他们是通过最后的结果，呃，倒过来去调整它的这个权重和训练方法的。那我们放到读书上也是一样的，如果你最后没有去得到这个改变，没有获得思考，那么你就需要去调整一下你阅读的方法，呃，你阅读的速度，甚至你需要去。换一本书，那这比追求呃读了多少有多快，甚至是花了多少时间要更有意义。当你能够感悟到每读完一本书就像变了一个人的时候，那么你就真正实现了读书的目标，掌握了正确的方法，读了正确的书，这就是所谓的读书改变命运。那我们说啊，这个读书呢，实际上是成功的一条捷径，但是读书本身没有捷径，你没有办法省时间。这是为什么我在自己的读书会上强烈的反对那种，呃，干货总结，别人带着你去读书。呃，我的会员是需要去硬核的去读书的，去花时间的。呃，那我们的理念就是通过呃社群的力量呢，来促进大家阅读。那通过分享呢，来加深你的思考，呃，来最终实现你的改变。那如果你也认同这种理念的话呢，欢迎加入我们的读书会。好，那我们下期视频再见，拜拜。